সুপ্রিয় দর্শক আবারও স্বাগতম সময়ের সাথে অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি বাংলা ভাষার চর্চা সংকট এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম বিরতি দিয়ে যাওয়ার আগে সঞ্জয় দাসের সাথে সঞ্জয় দা আপনার কাছে আবারও আসবো কিন্তু আমরা একটু সোমা দাস আপনার সাথে কথা বলার চেষ্টা করি যেমনটা বলছিলাম যে বাংলা ভাষার চর্চা এক এক জায়গায় এক এক রকম হচ্ছে এখন উনি কলকাতার পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গ বললেন আপনি পশ্চিমবঙ্গের লোক কলকাতার লোক পাশাপাশি বিলেতে বসবাস করেন আপনি চর্চাটা কিভাবে দেখছেন আমরা বাংলা ভাষাকে কি সমৃদ্ধ করতে পারছি চর্চার মাধ্যমে না কোথাও আপনি সংকট খুঁজে পান আমি সঞ্জয় দার কথার রেশ ধরেই আমি কথাটা নেব বিপন্নতা আমি দুটো পয়েন্ট তুলে ধরব একটা হচ্ছে গণমাধ্যমে একটা বিপন্নতা ভীষণ রকমের চোখে পড়ে আর একটা হচ্ছে পারিবারিক তো আমি পয়েন্ট ওয়াইজ আসছি গণমাধ্যমের বিপন্নতাটা যেটা সেটা হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বড় হোর্ডিং পোস্টার অজস্র বানান ভুল তারপরে এফ এম মানে যে চ্যানেলগুলো মোটামুটি বাংলা ভাষাকে ধরে রাখে মানে আমি সকালবেলা রেডিও খুললাম এফ এম শুনছি যে বাংলা তারা বলছে সেটা বাংলা নয় সেটা যে তারা কোন ভাষা বলছে আজকে যে নতুন বাচ্চাটা যে বাড়িতে হাত পা নাড়ছে সে ওই ভাষাটা শুনছে এবং ভাষা কিন্তু আজকে যে শুধু স্কুলে গিয়ে আমি শিখছি বা কলেজে ইউনিভার্সিটিতে শিখছি সেটা অনেক অনেক পরের ব্যাপার ভাষাটা কিন্তু আসে আমি যখন হাত পা ছুটছি দোলনাতে বা ঠাকুমা কিছু একটা বলছে সেইগুলো থেকে কিন্তু আত্মীকরণ এবং এইখান থেকে একটা মানুষ আর একটা মানুষ সেই জন্য সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে যে বাচ্চা জন্মেছে সে যেভাবে ভাষা শিখবে আরেকজন যে ভাষার বাড়িতে জন্মানি সে সেভাবে ভাষা শিখবে না দিদি আমরা এই প্রসঙ্গে ফিরবো ছোট্ট একটা কল নিয়ে নেই স্বাগত দর্শক আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে মতামত রাখতে পারুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি সফিক কোল বাংলা থেকে বললাম আপনাদেরকে প্রথমে মহান ভাষা শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃত্ব দিবস উপলক্ষে আপনাদের শ্রদ্ধা জানাই জানাই মহান শহীদ মহান ভাষা শহীদ সূর্য সৈনিকদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি আর জীবিত যারা তাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি আমি বলতাম তাই গ্রেট ব্রিটেন আমাদের মহান শহীদ দিনার হচ্ছে অল গ্রেট তাহার আমরা তো আমাদের বাংলা ভাষার চর্চার সংকট আছে যেহেতু ডাউনিং স্ট্রিট অ্যান্ড বাকিয়াম পালেজ বাংলা ভাষায় নাকি ইংলিশে উত্তর দেয় তাহলে আমাদের তাহার আমরা তো কেন বাংলা ভাষার চর্চার সংকট হবে ধন্যবাদ দর্শক আপনার মতামত পেয়েছে আপনি আর কিছু বলতে চান प्राथमिक शिक्षा তো আমরা যখন চর্চা ভাগে আমরা এখন আলোচনাটা চালাচ্ছি তখন আমার মনে হয় আমরা কিন্তু চর্চাটা করছি না বলেই ভাষা সংকটে চর্চাটা করছি না বলেই ভাষার ভবিষ্যৎটা নড়বর করছে চর্চাটা যদি ঠিক মতো রাখতাম আজকে আমি একজন বাবা হিসেবে বা একজন মা হিসেবে যদি বাচ্চার সঙ্গে চর্চাটা ঠিক রাখতাম তাহলে কিন্তু সংকট কথাটাই আসত না আমরা চর্চাটা ঠিক করিনি আমরা সেখানে আমাদের অনেকটা গাফি আমি মনে করি আমাদের ব্যক্তি হিসেবে গাফিলতি অনেক বেশি রয়েছে যেখানে আমাদের একটু ফিরে দেখতে হবে যে আমরা কি কি পর্যায়ে নিতে পারি যে চর্চাটা ঠিক রাখা আমরা আসলে কেন পারছি না আপনি যদি একটু আরো না পারার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে একটা তো কিছুটা হীনমন্যতা বিলেতে বাঙালি চর্চা আপনি যেটা বলছেন মানে আমি অনেক মানুষকে দেখেছি যখন আমি প্রথম এদেশে এসেছিলাম আমি যেমন শাড়ি পরে সব জায়গায় ঘোরাঘুরি করি বাংলায় কথা বলি অনেক মানুষ দেখি ওটা করে না মানে বাংলা নামটাকে একটা এমন অদ্ভুত উচ্চারণে নাম করছে আমি তো বাঙালি জিজ্ঞাসা করলাম তোমার নাম কি সে এমন একটা উচ্চারণ করছে আমি ভাবছি যে সেটা কোনো আমার চেনা শব্দ না আসলে কিন্তু নামটা একটা বাংলা শব্দ সে একটা অদ্ভুত বাংলা ইংরেজি উচ্চারণ করে উচ্চারণ করে হ্যাঁ যেটাকে আমরা বেঙ্গলিশ বলি বা বাংলাজি বলি যাই বলি না কেন কিন্তু শব্দটা হচ্ছে ওটাই মানে আমি নিজে আমার ভাষা আমার সংস্কৃতি নিয়ে আমি গর্বিত নই সেই জন্যই আমার বাচ্চাকেও আমি ওটা শেখাচ্ছি না খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলছেন দর্শক আপনারা কি মনে করেন আপনারা আপনাদের সন্তানদেরকে এই কি বার্তা দিচ্ছেন আপনারা আপনাদের বাঙালিত্ব বাংলাদেশি এই বিষয়টাকে নিয়ে গর্ববোধ করেন আপনার নারীকে বা শেখরকে পরিচয় করিয়ে দেন আপনার সন্তানের কাছে আপনাদের মতামত রাখতে পারেন এন টিভির স্ক্রিন দেখানোর নাম্বারে ফোন করে অথবা ফেসবুকে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করে আমরা কথা বলবো বাঙালি কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত মুখ 
শিক্ষক এবং একটা শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল পাসিদ চৌধুরী পাসিদ ভাই আপনি তো কমিউনিটিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আপনি নিজেও চেষ্টা করেছেন বাংলা ভাষার প্রসারে অনেক কাজ করার ক্ষেত্রে যেমনটা বলছিলেন সোমাদাস যে আমরা আমরা গর্ববোধ করি না আমাদের পরিচয় দিতে কিন্তু ভাষা এর মাধ্যমে শুধু ভাষা না ভাষাটা জানলে নিশ্চয়ই আমি আমার পোশাককে সম্মান করব আমার খাদ্যকে সম্মান করব তার মধ্যে আমি আমার শেখরকে সম্মান করব মানে আমি আমার আমিত্ব যেটা বলার চেষ্টা করছি আমার আত্মপরিচয়টা নিয়ে যদি গর্ববোধ করি তাহলে তো আমি যে কোনো জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারি আমি অনেক ভাষা শিখতে পারি এইটা কি অভাব বোধ করেন কিনা আপনি বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমি বোধ করি সেটা কিন্তু আপনি যদি ফিরে যান সেভেন্টিজ এইটিজের দিকে যখন আমাদের ফ্যামিলি দেশে আসা শুরু করলো তখন কিন্তু আমাদের যে বাসার প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল যে ভালোবাসা ছিল তখন কিন্তু আমি যেমন একজন কথা বলেছেন টাওয়ার হ্যামলেটসের কথা ওইখানে কিন্তু কবি নজরুল সেন্টার গঠন হয়েছিল ওইখানে কিন্তু তিনটা চারটা স্কুল আছে সাপলা স্কুল আছে এখানে বঙ্গবন্ধু স্কুল আছে কবি নজরুল স্কুল আছে এই যে স্কুলগুলো এগুলো এইটিজের দিকে কিন্তু নাইনটিজের দিকে এটা কিন্তু প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এই যে রাস্তাগুলো বাংলা নাম বাংলা টাউন এই যে এইগুলো কিন্তু আজ থেকে বিশ বছর পঁচিশ বছর তিরিশ বছর চল্লিশ বছর আগে সেটা কিন্তু শুরু হয়েছিল এবং আমাদের যখন মুরব্বীরা যখন ছিলেন তাদের যে ফিলিং যখন ছিল দেশের প্রতি স্বাধীনতার সময় যারা এখানে এখান থেকে আন্দোলন করেছেন যারা এখান থেকে পয়সা দিয়েছেন এখান থেকে সাহায্য করেছেন ওনাদের কিন্তু দরদ ছিল এবং পরে সংগ্রাম করে তখন কিন্তু আমাদের কিন্তু টাওয়ার হ্যামলেস বলেন যে কোনো জায়গায় ছিলেন এমপিও ছিলেন না তখন কিন্তু আমাদের কাউন্সিলার লিমিটেড ছিলেন কিন্তু ওনারা কিন্তু হ্যাঁ শহীদ মিনার কিন্তু নাইনটিজের দিকে হয়েছে কিন্তু কিন্তু আমি এই দুই হাজার বিশ এই 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 ডেকেডে এসে আমি চিন্তা করতেছি আমরা আমাদের কিছুর অভাব হয়েছে আমাদের কিন্তু আমরা কিন্তু ক্ষমতায় আমাদের চারজন এমপি কিন্তু এখন আমাদের চারজন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আমাদের সখানে এক কাউন্সিলার হবেন বিভিন্ন জায়গায় টাওয়ার হ্যামলেটস এর পঁচিশ জন ফিফটি পার্সেন্ট অলমোস্ট ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট কাউন্সিলার কিন্তু আমরা ব্যাকওয়ার্ড হয়ে যাচ্ছি আমরা পিছনে চলে যাচ্ছি বিশেষ করে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে বানের এক ভাই বলেছেন এখানে ইয়া ভাই আমাদের সংস্কৃতি কিন্তু যে জাতি আমি যাই করি না কেন আমি কিন্তু আমি কিন্তু বাঙালি আমি বলতে পারবো না আমি ইংলিশ হয়ে গেলাম এটা হবে না আমার রুটস কালচার হেরিটেজ কমিউনিটি এটা থাকবে কিন্তু সবসময় এবং এটা থাকার জন্য কিন্তু লিখতে হয় হ্যাঁ আমাকে চেষ্টা করতে হবে আমি আমাকে চেঞ্জ করতে পারবো না এটা নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এটা সুতরাং এটা আমার প্রাপ্য তার জন্য যদি আমার ফিলিংস থাকে না আমরা কিন্তু বাঙালি কিন্তু খুব ইমোশনাল জাতি কিন্তু ইমোশন দেখালে শুধু চলবে না আমরা জানি বিভিন্ন ডেতে আমরা কিন্তু আমাদের ইমোশন দেখা এই একুশ ফেব্রুয়ারিতে আমরা গিয়ে সেখানে ফুল দিয়েছি এইগুলা যেটা হচ্ছে আমি এটা অবাক বোধ করি আমাদের প্যারেন্টস এর আগে সময় যেটা বলেছেন যে আমাদের প্যারেন্টসের যে ব্যাপারটা ঘর থেকে সেটা শুরু করা দরকার কিন্তু আমাদের ছোট ছোট করে যে ফিলিং যেটা দেখানো দরকার বাচ্চাদের সাথে একটু বাংলায় কথা বলা ঠিক আছে এই যে নাম যেটা বললেন উনি সুন্দর করে বাংলা এদেশে কিন্তু আব্দুল আব্দুল পরবর্তীতে অনেক সময় আমাদের সাথে সরি ইন্ডিয়া বা পাকিস্তানে ওরা হিন্দিতে কথা বলে তখন আমি হিন্দি বা উর্দু না ভাই আমি তো হিন্দি বা উর্দু পাই না আমি ইদার ইংলিশ ওর বাংলা কিন্তু আমরা কিন্তু বাঙালিরা অনেক সময় বলি কি আমরা সাথে সাথে আমরা চেঞ্জ হয়ে যাই এটা মনে হচ্ছে যে আমরা তরল পদার্থ যেখানেই রাখা যায় সেই পাত্রই পাত্রের আকার আমরা ধারণ করি এটা কিন্তু উচিত না আমাদের সত্তা আছে আমাদের জাতিসত্তা আছে আমাদের তো আমি কিন্তু আশাবাদী যাই করেন না কেন আমি আশাবাদী এই কারণে সমস্যা হচ্ছে যেটা আমরা প্যারেন্টসে আমরা কিন্তু ঠিক মতো আমরা আমাদের চর্চা করতেছি নিজেরা এবং বাচ্চাদের সাথে শিখাচ্ছি না আমরা কিন্তু মাঝে মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাই কিন্তু ঘরে যদি আমরা একটু প্র্যাকটিস করি যখন খাবার সময় যদি একটু কথা বলি হাঁটার সময় যদি দু একটা জিনিস ফল ফ্রুট বাংলাদেশের ব্যাপার দু দু চারটে কথা বেশি না কিন্তু এদেশের বাচ্চারা কিন্তু আমি যদি অনর গোল কথা বলি ইন্টারাক্ট শুধু আমি করতে থাকি সেটা শুনবে না কিন্তু লিমিটেড এবং যেটা অ্যাচিভেবল সেটা যদি করতে পারি সেটা ভালো কিন্তু সেটা হচ্ছে না সেটা হচ্ছে না আমরা এই সংকট এবং কথা বলছি এবং সম্ভাবনার কথাও বলবো ফারুক ভাই আপনার কাছে একটু আসার চেষ্টা করি আমি সংকটগুলো রয়েছে চর্চার ক্ষেত্রে এবং আমাদের কিছু দায়িত্ব রয়েছে কিন্তু আপনি দেখেছেন যে আপনি বলেছিলেন যে আমরা বাংলা ভাষা অধিকার অর্জন করেছি একটা আন্দোলনের মাধ্যমে তার মানে একটা এবং এটা স্টাবলিশ করতে পারবো যখন একটা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি লাভ করবে এখন আমরা স্বীকৃতি পাচ্ছি তার এখন আমরা আমাদের আব্দুল কাফর ভাই চৌধুরীর কথা অনুযায়ী আমরা হিন্দিতে কথা বলি হিন্দিতে উচ
এখানে রাষ্ট্রের ব্যবস্থার আমি এখন আমাকে সংকট কি আমি আপনার আপনি আমাকে বাধ্য করলে যে কিছু অপ্রিয় সত্য কথা বলার জন্য যেমন আমি এখন প্রায় তিন দশক আমি এখানকার আমাদের গুরুজন যারা পশ্চিমবঙ্গ হোক আর বাংলাদেশ বাংলাদেশ উভয়বঙ্গে উভয় দেশে তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাদের ঘরে গিয়েছি গাফার ভাই বলেছেন ধন্যবাদ ওনাকে কিন্তু ওনার ওনার ঘরে ওনার ঘরে কেউ কি বাংলা জানে ওনার ঘরে কি কেউ মানে ইয়ে করে আব্দুল মতিন উনি উনি আমার গুরুজন আমি আমি ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি ওনার মেয়ে ওনার ওনার উনি মারা যাওয়ার পরে ওনার উপর একটা বই আমরা সম্পাদনা করেছি তারপরে ওনার ঘরে নিয়ে গেছে সে বইটা এভাবে দেখলো দেখে ইংরেজি যেটা গিয়ে গুলো এটা পড়লো পড়ার পর হাসতে হাসতে বললো যে আমার বাবা ঘুম থেকে উঠে মানে সবার আগ পর্যন্ত তিনি বাংলা ভাষা দেশ বঙ্গবন্ধু এইসব নিয়ে চিন্তা করতেন সব সময় লেখালেখি করতেন এবং প্রচুর বই লিখেছেন তার ইংলিশ বইগুলো আমি জানি কিন্তু তিনি কোনো দিন ঘূর্ণাক করেও আমাকে বলেননি যে মা এখানে বসো আমি তোমাকে দুটো বাংলা অক্ষর শিখাই এখন তোমরা লিখে করছো ভালো জিনিস কিন্তু আমি তো জানতে পারবো না কি কি লিখে আমি এটা উনি তো বাংলা বলতে পারে আমরা সেটা কাটা বুঝলাম বাংলা বলতে পারে আচ্ছা সেটা বাংলা বলতে পারে না সেটা সেটা একটা উদাহরণ পেলাম আর কিন্তু এইটা এইটা বই পশ্চিমবঙ্গ দেই এটা দেই হিরণ মো বর্ষাচার্য একই জিনিস আরো যে আরো দেব এই কারা শিখে শেখায় এই এই বাসিত ভাই শেখায় আপনি শেখান আমি শেখায় যারা আমরা উচ্চ শিক্ষিত না আমরা মোটামুটি জানি আমার মেয়ে জানে আমার ছেলে জানে হ্যাঁ আমরা শিখাই আমরা যারা খুব উচ্চ শিক্ষিত না আমরা শিখাই কিন্তু যারা আমাদেরকে মানে উচ্চ শিক্ষা দেন জ্ঞান দেন আমাদের বলেন এটা করার জন্য তারা তাদের কিন্তু পরিবারে যান আপনি আপনি হয়তো কিন্তু আমার প্রশ্ন ছিল যে রাষ্ট্রীয়ভাবে যেমন আমলাদের কথা বলা হচ্ছে তারা তো রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের একজন মানুষ বহু ভাষা শিখতে পারে পারে কি না আমাদের ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ তো জানতেন কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে যে আন্দোলনটা ছিল সেটা ছিল রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করা বাংলা ভাষার প্রেক্ষাপটে এই সংকটটা কেন মানে আমরা করতে পারি না কেন আপনি কি মনে করেন একটা নীতির প্রয়োজন কি না বাংলাদেশে এটা এটা তো আমাদের দেশে সব কিছুই আছে আইন আছে নীতি আছে কিন্তু প্রয়োগটা নাই এই প্রয়োগটা মানে ধীরে ধীরে হচ্ছে আমার যদি একটু সময় গে মানে আমরা নিয়ে ফেলেছি তো আমি দেখেছি বিভিন্ন সরকারি সরকারি কাগজপত্র দেখেছি বাংলার প্রয়োগ যেমন আপনি আমি 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 যতটুকু দেখেছি আর কি বেশ কিছু জিনিসে এটার মধ্যে বাংলার প্রয়োগ হচ্ছে তো আমরা জানি না খুব রাতারাতি কিন্তু আমরা সব কিছু করতে পারবো যেমন অনেক আমলারা কিন্তু লেখা ওরা লেখা আর যেমন এখন যারা নতুন আমলা হয়েছে তারা কিন্তু জানবে আগে যারা তারা তো ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া করেছে তাদের একটু সময় সময় হয়তো ইয়ে হচ্ছে পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্র আছে আপনি সেখানে ইউজ করতে পারবেন যেমন আপনি ডাক্তারি পড়তেছেন ওইখানে যদি করতে হয় তাহলে এই বইটাকে বাংলা মানে বাংলা করে হয়তো আপনি যেমন একটা উদাহরণ দিই আমি প্যারাডক্স অফ বেলু মূলতত্ত্বের আপাত মানে হোয়াট ইজ প্যারাডক্স অফ বেলু মূলতত্ত্বের আপাত অসামঞ্জস্যতা বলতে কি বুঝি আমি এই বাংলাটা বুঝি নাই কিন্তু প্যারাডক্স অফ বেলু বুঝতে পারি আমি যখন পরীক্ষা দিয়েছি এখানে এখানে গিয়ে আমি আটকে গেছিলাম কারণ কি ওই বইটা ছিল ইংরেজি এখন হঠাৎ করে বাংলায় যেটা লেখা হলো এটা তো আমি কি না এটা ধীরে ধীরে হচ্ছে যেমন অ্যাকাউন্টেন্সির ব্যাপারটা বলছি যে যেমন এই পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে দেখেন আপনি কি মনে করেন যে আপনার দেশে কি এই ভাষাটার ব্যবহারটা কিভাবে হচ্ছে বাংলা ভাষার জন্য যে সম্ভাবনা যে ট্রান্সলেশনের ব্যবসা বা আত্মীয়করণ একটা শব্দ অবশ্যই চেয়ারকে তো আমরা চেয়ারই বলছি আমরা আত্মীয়করণ করেছি কিন্তু আমরা নিশ্চয় হঠাৎ করে এখন ইন্টারনেটকে তো আত্মীয়করণ করি না কিন্তু আমরা ব্যবহার করছি মানে এটা তো একটা বড়ি থাকা দরকার বা একটা সাময়িকভাবে বাংলাদেশ হোক কলকাতা হোক বা যার এরকম একটা ব্যবস্থাপনা প্রয়োজনীয়তা মত করেন কিনা আপনি নাহলে তো যে কোনো মানুষ যে কোনো বিষয়েই ইংরেজি বলতে বা অন্য ভাষাকে সংযুক্ত করবে বাংলা ভাষায় দেখুন এই ব্যাপারে আমার একটু একটু মানে দুটো মত আছে আচ্ছা প্রথম মতটা হলো যেটা ফরাসিরা চেষ্টা করেছে করতে তারা তাদের ভাষাতে নতুন কোনো শব্দ ঢোকানোর জন্য তাদের এক কমিটি আছে এবং তারা সেই কমিটিতে তারা অনেক আলোচনা করে এবং তাতে শব্দ পাওয়া কিন্তু সাধারণ মানুষ সেই শব্দ হয়তো নেয় না সুতরাং সেই 
সেটা সেই আপনার আমলা তান্ত্রিক লেভেলেই থেকে যায় ধরুন কম্পিউটার শব্দটি ফরাসিরা বলেছিল কেউই ইউজ করে না তখন ধরুন উইকেন্ড তারা বলতো সেমেন প্রসেন কিন্তু কেউ সে তারা লো উইকেন্ডই বলে ফরাসিরা ফরাসি যারা উচ্চ কোটির মানুষ তারা খুব নাকশিটকন কিন্তু সাধারণ মানুষ সেটাই বলে তো সুতরাং যখন আপনি বাঁধন দেবেন সব সময় যে বাঁধনটা কার্যকরী হবে তার কোনো মানে নেই এক নম্বর অথচ তার একটা মূল্য আছে যেমন আর একটা উদাহরণ দিই উনিশশো তিরিশ বা চল্লিশ সালে বাংলায় বানান সংশোধনী কমিটি বলে একটি কমিটি তৈরি হয়েছিল তাতে সুনীতি চাটার্জি ছিলেন এবং তাতে কিন্তু সমস্ত বাংলার যে সংস্কৃত থেকে যে বাংলা এসছে তৎসম শব্দে তাদের মানে রেফের পরে দিত অর্থাৎ জফলায় আগে সূর্য বানান রেফের পরে অন্তস্থ জ তারপরে জফলা পড়তো সেটা বাদ হলো সহজ করার জন্য তার একটা স্ট্রাকচার তার অনেক উপকার হলো কারণ সাধারণ মানুষ তাহলে বাংলান বানান ভুল করতেন না করতেন না কিন্তু ভাষা এমন একটা জিনিস থাকে না আমলাতন্ত্র দিয়ে বা রাজনীতি দিয়ে বেঁধে রাখা খুব শক্ত কারণ তাতে এতগুলো স্রোত আসে যেমন আজকে আমাদের ইংরেজি আমরা তো বিলেতে থাকি প্রত্যেক বছর অক্সফোর্ড থেকে যে নতুন সব একশো দেড়শো দুশো নতুন শব্দ ঢুকে ইংরেজি তাতে কেউ তারা কিন্তু সেই জন্য ইংরেজি আজকে এত সাকসেসফুল এত সফল ইংরেজি কারণ তারা সব জায়গা থেকে ভাষা শব্দ নেয় তা আমাদের মধ্যে সেই ফ্লেক্সিবিলিটি বা সেই সেই সাবলীলত্ব বা সেই সেই আমাদের মনটা অতটা খোলা রাখতে হবে যে বাইরে থেকে ভাষা আসবে কিন্তু মুন্ডুটা যেন বাদ না হয়ে যায় শুধু ধরটা না পড়ে থাকে এইটা খেয়াল রাখলেই এইটা আমি আপনি আপনি তো একটু সময় দেখেছে সময় আপনি তো শিক্ষক এবং গায়ক ভাষা আমরা তো অন্য সব সময় সমৃদ্ধ করব নদীর মতো সব জায়গাতে নিব নিতে তো কোনো দোষ নাই কিন্তু কিছু কিছু শব্দ তো আমরা আমরা তো নাও নিতে পারি যেমন গুড মর্নিং এটা না হলে শুভ সন্ধ্যা বা শুভ সকাল বললে তো আমরা কোনো সমস্যা নাই বা কাউকে দেখলাম আমরা হাই হ্যালো না বললে তো বলতে পারি যে সালাম বা আদাব এগুলো তো হারিয়ে যাচ্ছে পুরোটা যে হারিয়ে গেছে সেটা বলবো না আমি অনেকজনকে করতে দেখেছি বরং এদেশে দেখেছি সংকটটা হয়েছে আমি বলছি যে অনেক সময় হয় কি কিছু মানুষ করছে আর কিছু মানুষ করছে না এবার কারা করছে আর কারা করছে না সেটা নিয়ে আমরা যদি একটু আলোচনা করি তখন দেখা যাবে যে সেটারও কিছু আমরা একটা যুক্তি পাবো যে কারা করছে আর কারা করছে না যেমন আমার বাড়িতে একটা ক্লাস হয় মানে আমি গান শেখাই আর কি বাড়িতে সপ্তাহে একদিন তো যখন আমি প্রথম শেখাতে শুরু করলাম আমি দেখলাম যে আমি কোনো দিনই বোধ হয় শেখাতে পারবো না এতটাই আমার ফ্রাস্ট্রেশন এসে গেল কারণ আমি যে অবস্থায় কলকাতায় গান শিখেছি বা শিখিয়েছি ওখানে স্ট্যান্ডার্ডটা এমনই ছিল উচ্চারণ বা কথা নিয়ে ওগুলো নিয়ে টিচারদের কিছু বলতে হতো না কারণ বাচ্চারা ওগুলো শিখেই আসতো আর এখানে আমাকে ভয়ের উচ্চারণ শেখাতে হচ্ছে তারপরে এখানে আমাকে ভয়ের উচ্চারণ শেখাতে হচ্ছে তো একটা এক বছরের কোর্স আমি হয়তো এক বছরে শেষ করতে পারছি না বাবা মারা বলবে যে এক বছর হতে চলো কবে তুমি পরীক্ষার ব্যবস্থা করবে এখানে তো আবার সেটাও খুব রয়েছে মানে সবারই একটা টাইমের মধ্যে গিয়ে কত দূর এগোতে পারলো এইসব ব্যাপার তো ওই ওই এগুলো অনেকগুলো বড় বড় জিনিস থাকে আমার যেটা মনে হয় যে কে করছে আর কে করছে না সেটা নিজের ব্যাপার মানে এই এদেশে বসেই আমি বাচ্চাকে দেখেছি যে এরকম স্বরলিপি দেখছে পুরো পড়ে যাচ্ছে গান আবার এদেশেই আমি দেখেছি সে হয়তো সাটা বলতে পারছি না আমাদের মতো করে আচ্ছা এবং ওটা অনেকটাই কিন্তু বাড়ি থেকে এটা হচ্ছে ব্যক্তিত ব্যক্তিত একটা পার্থক্য থাকে আমরা আলোচনায় আসব দর্শক আমরা আলোচনার একটু বিরতিতে যাব বিরতির পর আলোচনা চেষ্টা করব আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদাগুলোকে নিয়ে কথা বলবো আপনারা দেখতে থাকুন সঙ্গেই থাকুন